eh, para ver si, si te fijaste en el módulo eh, hay como unas ciertas preguntas que hay que autocompletar y entonces pero dice de que se va a seguir haciendo según las unidades hello good evening hello everybody eh, no sé si ya la dice ¿no? Yo, Carlos, Reina, sí. Silvana, Alejandra. Ok, I'm sorry, were you talking about the homeworks, the platform? Están hablando sobre las tareas. Yeah. Yeah. Like no problem with that. ¿Tenemos problemas con eso? ¿Dificultades? No, ahorita no. <laughs> ok, everything like easy, right? Todo está bastante fácil, ¿verdad? Si en caso tenemos dificultades con eso, ¿verdad? Pueden inscribirme. Igual tenemos este, la gente de soporte técnico que siempre nos soluciona, ¿verdad? Cualquier detalle y todo eso, ¿verdad? Así que, si se dan cuenta, son preguntas bien fáciles, ¿verdad? Mauricio, Carlos, no sé si completar la primera parte. ¿Ya? Yep. Ok, me la parece. Clase, sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, eh, the first homework, que es bastante fácil. It's uh, really easy. Most of uh, the time there are like five questions or, or five, um, yeah, mini, yeah, like questions, short questions. Y tiene que contestar la verdad. Ya el midterm, que es el examen de medio curso después de las dos semanas, ese sí tiene 20 preguntas, ¿verdad? Pero igual, no, no es nada complicado. Okay. So if you have any, any doubt, please, uh, Just tell me, ¿verdad? Ahí me comenta. Ok, um, voy a enviarles en este momento. I'm going to send you a conversation. But, uh, al grupo de WhatsApp. Pero, no es necesaria que, que, que la vean. La vamos a utilizar después. Ok. So, welcome, everybody. We're going to talk about the first thing. Today's topic is just no questions, ¿verdad? Que el, el tema principal es um, las preguntas cerradas, en las cuales solo se contesta con sí o con no, ¿verdad? Así que esa es, pues, la, ese es el tema. Ok, so, um, before we start, antes de que comencemos, eh, pues, tengo acá una pregunta bien sencilla que sí, no necesariamente son, pues, short answers, no son, no requieren de respuestas cortas, solo que necesito enviarles this document. Just give me a couple of seconds. Okay, here we have. Muy bien. The first question that I want to ask you is what's uh, your favorite movie? Before we begin with, with, the, with the topic, I know that you have uh, different uh, favorite movies, but let's talk about one or two that you really like. Okay. So uh, what about Reina? Can you mention a movie that you really like? There are a lot. I, I think that you have different kinds of movie. The, the a scary movie. Ah, scary movie. Well, yes. the movie, scary movie, or the genre, or el género, scary movies. Eh, la película en sí. Ambas. Ambas. El ah, género okay. y también la película. Okay, good. We have... Okay, genre o genre, eso significa género, pero eso aplica para um, arte, aplica para it, uh, we can talk about books uh, movies stories, pero cuando decimos gender, gender es un género, ya sea female o male, masculino, ¿verdad? femenino, ok, pero genre significa cuál es el género ¿qué a ustedes les gusta en este caso? movie genre You can talk about movie genre or favorite movie, okay? So Reina says scary movies, okay? Let's listen to Mauricio, okay? Do you have a favorite movie? 
Mm. Yeah. Mm -hmm. Which one? Well. Okay. No. no. You don't have. Okay. You can you can mention two if you want. Uh, uh, learning book. Ah, uh, you prefer books. Prefer libros. Yes. Yes. Okay. Well, uh, can you mention one book? What is your favorite book? Uh, okay, uh, La Ah, from, from Homero, right? Yeah, La Iliada. Okay, that's good. That's a really good and extended, un poquito extenso, but very interesting book. Okay. Um, what about uh, Silvana? You have your favorite movie or book? Uh, movie. Movie. Mm -hmm. uh... Which one? How do you say el viaje en el futuro? Ah, time travel. Could it be? Mm -hmm. exactly. Viaje en el futuro. Okay. Sí. Mm -hmm. uh, do you remember the, the actors or the actress? Uh, okay, because no, there are... Uh, mm -hmm. Son tres. Está la de uno cuando van al... No sé si al futuro. Ah, al no, no me... you, you say... Uh, you mean, te refieres a back to the future, the regreso al futuro. Regreso yeah. al futuro. Sí. Yeah, yeah. That's a, a really good movie. Okay, cool. Yeah, there are three movies and the three movies are really good. Okay. Yeah. What about, thank you, Silvana. What about Jennifer? I don't know what kind of movie you like. But... I, my favorite movie is The Soul. Soul. Yes. Ah, so Pixar. that uh -huh. there is like seven movies about that? Yeah, no. Jisoo, it's, it's... no. Um, that uh, well, it it is a movie. Well, the one that I mean, the one that I mentioned, it is about a group of criminals that they are together and they have to pass different proofs. They deben de pasar diferentes pruebas. No. Para nada, no tiene nada de robo. Ah, pues, déjame ya. Es la nueva de Pixar. Wow. Soul. El yeah. trato es Soul. No, ah, ay, alma, y es, sí, es que yo escuché sí. Soul, que, que se trata oh. de G Soul, del muñequito, de, de, del payasito que, que se roba gente. Ah, ok. Ah. Soul, yeah, good movie. Y Especially because it's about music. Yeah, of course. Definitely. I really like it. Ok, thank you. What about Elena? Okay, Elena. Hi, teacher. Hello, good evening. Okay, we're talking Hi. about our favorite movies. Uh, my favorite movie is, um, how do you say, Orgullo y Prejuicio? Uh, Pride and Prejudice, me parece. It, it is a romantic movie, right? Yes. Yeah. Mm -hmm. Yeah, I, I think that I have seen that, that movie. I, well, a lot of my, my friends, my girl friends, cuando decimos, ah, uh, esto es muy importante. Uh, in, in the United States, it is very common to, to use this. When you say girl friend, is novia. But when you say uh, girl friend, es mejor amigo, okay? You can say my boyfriend or my boyfriend. It's different, okay? My boyfriend is el novio, but my boyfriend or my boyfriends is como mis, uh, como los besties, como los mejores amigos, okay? So, cuando digo girlfriends, no es que yo tenga novias, sino que mis mejores amigas, they like that movie. They have mentioned a lot of times. Así que es una, una película como que bien conocida, okay? Thank you. What about Noam? Hello, Noam. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay, tell me, what's your favorite movie? Okay, uh, I don't have a favorite movie, but I have uh, the best series that I saw was the the whole paper, you know. Um, it is a Spanish one. Yeah. No. Ah, uh, uh, in, in it is about in Barcelona, it's about a professor, and they have they want to sure. steal a bank. Can I rob a bank? Yeah. Is that yes? Yes. Okay. They, yeah. they use the they use a different way to to steal the money and they, and they use masks 
right? Ajá, this is my yeah, favorite. Well, my brother likes it. Yeah, a mi hermano I will, le gusta. I, I will recommend you. Okay, but thank you. But you have to, you have to, you have to have a, a lot of time to, to okay, see. Okay, I'm going to take notes. Yeah, I'm taking notes. Ahorita estoy tomando nota de cuáles. Okay. Voy a ver qué series, qué películas. Okay, thank you. Okay. Okay, good. La Casa de Papel dice, okay, good. Okay, what about Flor? Okay, Flor, good evening. Can you hear me? Hi, teacher. Hello, okay. Can you tell me what's your favorite movie? And then uh, we go with Mauricio. Mm -hmm. uh, my favorite movie is Coco. Uh, ah, Coco this... from Pixar. Yes. Uh, yes. Okay, I really love that movie, and especially the soundtrack. La banda sonora. Yeah, really good. Okay, that's, that's a, a good movie. Okay, what about Mauricio and then Jairo? Uh, ah, no, Mauricio, you mentioned a book, right? Me mencionaste el libro, ¿verdad? Que es la Iliada. Yes, right? Yes. Okay. Yeah, now I have it. Okay, Jairo yeah. and then Jose. Yes, please. Yeah. Hello, Jairo. I got four movies, uh, Harry Potter. Okay, uh, I think there are like seven movies. Which is your favorite? Uh, because there are a lot of movies and there are a lot of books, of course. Mm -hmm. ¿Cuál es la fa tu favorita? From seven, I think, or seven or eight. I don't remember. Okay, let's talk about Harry Potter's saga. ¿Verdad? Que sería como la saga, esa es la que más le gusta. Okay, good. Thank you. Jose Palacios, okay, tell me. We're talking about movies. Good night, teacher. My favorite movie is uh, Gran Torino. Gran Torino from uh, Clint Eastwood, right? Yeah, yes. Mm -hmm. A good, good movie. Yeah, yeah. I, uh, I saw that movie like the, the last year, año pasado, la vi. Good one. Okay, thank you. What about Roxana? My favorite movie is Frozen. Frozen, okay. Pro that, that's good. <laughs> Okay, I have seen just the first one, so la primera vista. But okay, <laughs> frozen, nice. What about Carlos? Um, my favorite movie is Avenger Endgame. Ah, yeah, the last one, of course. Yeah, are uh, really good. I love that movie because it it is about uh, time travel. Porque se trata de viajar también en el tiempo, and there is a lot of action at the end. Of course, good yeah. one. Okay, that's nice. Hugo, what about your favorite movie, my friend? Okay, Hugo, we can hear you. Maybe you have uh, some difficulties with the audio. Okay, I'm going to give you some time. Okay, I'm going to ask you later. Ya te voy a preguntar. Ah, okay. Oh, see? Hola, hola. Yes, yes, now. Oh, yes. Uh, my favorite movie is the terror. Oh. Uh, example, uh, Saush. Okay, good. Saush. Uh, mm -hmm. um, well, we have horror movies, we have suspense, that means there's suspense, we have horror, and those are like good genres because they uh, take your attention. Como que toman, atrapan tu atención a lot. That's yes, it. yes. Uh -huh. And you are like sí. expecting, you are waiting. Estás esperando ahí porque pasa algo, yeah, of course. Okay, thank you. What about Alejandra? Hello, good evening. Hello, teacher. Now we can see you. Okay, yes. that's nice. Okay, so tell us uh, your favorite movie. Uh, my favorite movie uh, is a uh, Fifty First Date. Ah, yeah, and you you told me yesterday in, yes. in the, the ten minute session, okay? Fifty, uh huh? Uh, fit, my first fifty dates. My, yes. Yeah. And se, cuando cambian la, la, los títulos de las películas suenan bien extraño. Es como si fuera la primera vez. Tiene sentido también. De Adam Sandler, okay? Yeah, one of my favorites. 
uh, from com romantic comedy. Okay, and Beverly, good evening. Hello, welcome. Okay, yes. Good evening. Good evening. We're talking about favorite movie. Um, no sé, no tengo ninguna okay, película think favorite. about it. Think about <laughs> it. I'm going to ask you later. Okay, now let's mention the movies that you hate or you don't like. I don't know if you have some, si tienen películas, um, o que ustedes no les gusta, you don't like or you hate, o que ustedes posiblemente um, odian, detestan. Okay? Maybe Silvana, you have one? Or Jennifer, or Reina? You have one that you say, oh, wow, what a um, disgusting. Harry Potter. Okay, come on. <laughs> <laughs> I don't like. Okay, va a herir los sentimientos de quién? ¿Quién es como pobrecito? Mira, hay reina que mala sos. Okay, you don't like Harry Potter. It's okay. It's okay. And we have different likes. Tenemos diferentes gustos. Okay, uh, what about Silvana? A reina no le gusta. A otra sí. Okay, Silvana, what about you? Okay, think about it. Relax, okay? Jennifer or Carlos, you have one that you don't like, you hate, you say. No, remember. No, you don't remember. Yeah, that happens that sometimes you don't remember mm -hmm. because uh, because you don't like it. That's why. Okay, what about Hugo or Elena? Musical movies, for example, <laughs> Mary Poppins. Okay. Mary, I think Jennifer likes I remember. Okay, Jennifer le gusta. Okay, good. And Mary Poppins, it's a good example of musical movies. Okay. We have some uh, some other, la, uh, well, they are like actual. No, I'm sorry. They are current movies or like Glee. No, I don't know if, if it is a series or La La Land. That, that there are some movies that, that uh, from that oh, genre. Yeah. Or Mamma Mia, okay. Mm -hmm. that some, uh, there are some examples. Mm -hmm. uh, high school musical. High, high school, school musical. Ah, ya empezaron a salir. Okay, libérense. Esto es una terapia de, <laughs> para desestresarse. Okay, good. You don't like uh, like musicals. Uh, it is okay. It is okay. The, but there are some people that they love those kind of movies. Even they pay. They go to the cinema and they go to the premiere. Van al estreno todavía. Well, it's up to two likes. Eh, depende de los gustos, ¿ok? And so that happens, ¿ok? And Jennifer, ¿qué me vas a decir? Yo sé que me vas a decir algo. You were, you were going to say something. No. Ok. And Beverly, you have your favorite movie? No me vas a decir musical. <laughs> ¿Ok, Beverly? Oh, I think she's uh, still thinking. Creo que todavía está pensando. Okay, no problem. What about uh, Flor, Mauricio, Naum? Movies that you don't like? Uh, well, I don't know. I don't know, but uh, I can say that Impossible Mission, you know, is ah, very... Mm -hmm, mm -hmm. Because the, the, there are very fiction that I, I can yeah, believe. They are very fictional. And they are out of reality. Pero fuera de la realidad. Like, okay. From the, those are like movies. Tom like Cruise five. is the actor, I think. Mm -hmm. uh -huh. Yes. Okay, good. Yeah, they, are, they have like five movies that I can. Yeah, there are a lot. Y todas las visto. No, okay. No, no. <laughs> I hate. Okay, you, you don't like it. You, you hate. Okay, that's okay. Uh, we have, yep. Impossible Nation. We have, what about Mauricio and Jose Palacios? Alejandra, you have movies that you don't like or series? Um, me? Yeah, Alejandra, Jose, yeah. Mm. <laughs> no entendí que me preguntó. Okay, movies that you say mm, you don't like. Uh, romantic? Eh, pero, wow, eh, come on. Eh, eh, oh. Romantic. <laughs> No. Depends, it's... depends, uh, depends. Uh -huh. Okay, depends on. Mm -hmm. mm. Okay, yeah. think about it. 
Yo creo que te viste alguna película con tu ex y por eso que me preguntan, ok. No. Good, good. Think about, think about the name. Ok, José Palacios, you have your, 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 the movie that you don't like. I really hate the Crepúsculo Sar. Oh, wow, listen. I really hate, realmente odio, dice. Le hicieron daño al pobre José. Ok, Twilight Saga, you don't like it, yes. Let me tell you that I have only seen one movie, creo que una he visto y obligado, ok so, I was pushed yeah, but I understand you, ok but there are some people that they love that saga, but it's up to, it's up to you depende de cada quien, ok Beverly, thank you Jose uh, Beverly, we're talking about movies that we like and movies that we don't like Ajá, Beverly, you have yours de las que no me gustan yeah, whatever you don't like or you like de las que te gustan. ¿Cuál tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? Ah, my favorite is, is? Eh, no se tan devoluciones. I don't know what, 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 what's the name of that in English. Yeah, I think there, there are parent, parenthood movies. Eh, se trata de padres e hijos, ¿verdad? Sí. Que adopta, adoption. Uh -huh. I think I, I have seen. No, no la he visto, pero I have heard. Ya yeah, he escuchado eso. Okay, good. Alejandra está esperando. Uh -huh. Alejandra, we are waiting for you. Eh, que no sé. <laughs> okay, think about it. Okay. Um, now that we have a clear idea about our likes, ya tenemos una idea un poquito más clara de nuestros gustos, que es un tanto variado. Okay, we, we have talked about movies, we have talked about genres, los géneros, ¿verdad? Y pues, este, eh, now we Yep. I'm sorry. Uh, uh -huh. eh, para decir que no me gusta, okay. eh, aparte no me queda. Uh -huh. Todavía no estamos viendo este tema, pero, pero lo, lo voy a tratar. I don't like. I don't like, por ejemplo, eh, Harry Potter. Harry Potter movies. Uh -huh. Or si ustedes están de depre, I don't like romantic movies. Ok. Ahora, pueden decir, I hate, yo odio, ¿verdad? No creo que odien, ¿verdad? Pero sí odio. Bueno, algunos pueden odiar. Ok. I hate um, comedy movies. I hate um, fiction movies, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? O a su ex le pueden decir, I hate you, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ok. So, that's the point. I don't like. Si ustedes dicen, I like. Entonces, ¿qué les gusta? O pueden decir, I love, yo amo. ¿Ok? Así que ese es el punto. Este, bueno, es un poquito más adelante vamos a hablar sobre los likes, ¿verdad? Y todo eso, pero bueno, inicialmente. Good. Thank you for all your answers. Gracias por todas sus respuestas. We're going to talk about, let's talk about people. Ok, we're going to describe. In this case, here we have Catherine. Vamos a decir que ella es Catherine que ella tiene 25 años y que ella es recepcionista. That's the activity, okay? So, um, maybe we can have a person. Let me see where I'm going to select to Mauricio. Mauricio, can you, um, can you talk about uh, Catherine? Podemos decir, ella es Catherine. Yes, Mauricio. Yes. Ajá. ¿Cómo sería ella es Catherine? She is. No, no. Yes. Ella es Catherine. Sí, sí. She. She. She Catherine. Ok, she, she is. She, she is Catherine. Ok, para she decirle edad. Catherine. Ajá, para decirle edad. Para, para decir. Eh, Catherine. Eh, 25 years old. Ok. Oh, oh, Catherine, 25 years old. Ok, recordemos que para decir la edad decimos I am, por ejemplo, 25 years old, pero como estamos hablando de ella, no voy a decir I am, voy a decir. No, she is. Yes, she is. She is 25 uh, years old. Ok, years, yeah, years old. Y voy a decir que ella es una recepcionista. Okay. Y, y, 
eh, tengo que decir que ella es una recepcionista. Yes. Yes, yes. Um, Catherine. Y... Okay, Catherine is. Okay, Catherine is receptionist. Okay. Catherine is receptionist. Okay, no. good. Yes, receptionist. Okay, good. Thank you. Thank you. Me, no. me quedo corto. No, no hay problema, no hay okay. problema. Por eso, de eso se trata esta actividad es para retroalimentar el tema de ayer, ¿ok? Bien, tenemos Michael. Tenemos otros dos ejemplos, ¿verdad? Con eso vamos a tratar eh, de, de aterrizar nuevamente en el tema que es el verb be y hablar de las terceras personas, hablar de, de, de tú, hablar de mí, I am, you are, he is, she is, ¿verdad? En este caso vamos a tener a José, ¿ok? José Palacios, eh, can you describe Michael? Uh -huh. Thank you, teacher. Mm -hmm. He is Michael. Yeah. He is to receive a year so. He is a monitorist. Monitorist. Thank you. Good. Now here we have Ricardo. Okay. We're going to have the participation of Elena. Okay, Elena. Hablamos de Ricardo. Hi. No. Um, he is Ricardo. He, he is 40, 42 years old. Yes. Ricardo is, is cashier. Yes, Ricardo is cashier, ¿verdad? O podemos decir he is cashier. Cualquiera de, la, de las dos. Ambas son correctas. Thank you, Elena. Okay. Now, okay. Here we have another topic. Different forms to say yes. Eso es bien importante. Um, it is very common that we have like short. Ok, Mauricio, creo que tenemos un poquito de dificultades con el audio. Um, este, ahorita en este, bueno, en este momento, en this moment, can you hear me? ¿Pueden, ¿Puedes escucharme, Mauricio? Yes. Or, yes. Ok. Posiblemente sea la conexión. Si surgen más problemas, tú me dices, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Ok, if you want, you can take notes. Pueden tomar notas si quieren de eso. Esto es bien importante. Voy a hacerle un par de preguntas a ustedes, ok? You can answer yes in different forms. For example, you can say of course, que significa por supuesto. O pueden decir no problem. Pueden decir sure, ¿verdad? Sure. O pueden decir ok. Si les pregunto, por ejemplo, are you hungry? ¿Tienen hambre? ¿Están en... Uh -huh. Están hambrientos. Of course, teacher. ¿Verdad? Eh, hay diferentes formas para decir yes. Es, this is the point of this. ¿Ok? No solo van a decir yes, yes, yes a todo. ¿Verdad? Entonces, we can say of course, uh, no problem, sure, ok. So we have one, two, three, four ways. ¿Verdad? Cuatro formas. Different forms to say yes. Bien, aquí me van a pronunciar de esta manera. Cuando vemos una F, se pronuncia of, ¿verdad? Of course, no of. Cuando tenemos dos F, sí se pronuncia of. Pero aquí como tenemos una of course, ¿verdad? Of course. No problem. M al final no problem. Con, por ejemplo, cuando decimos my name, no problem, my name. Sure, ¿verdad? sure teacher, ¿verdad? Ok, so, aquí tenemos estas cuatro maneras. Now, we're going to study different forms to say no. Ahora vamos a ver las formas para decir no. Si alguien les pide algo, les pregunta o les solicita algo, you can say no, pero también podemos decir no, not this time, not now, sure not. O pueden decir, maybe another time. ¿Verdad? Esto no aplica cuando les pido participación. No les voy a decir, ¿quieren participar? No, this time, teacher. Not now. Sure not. Maybe another time. Maybe tomorrow. ¿Ok? So, these are different forms to say no or to say yes. Not this time. M al final. M. Not this time. Podemos decir, not now. Not now. Sure not. Maybe another time. Why uh, are we studying this? ¿Por qué estamos estudiando eso? Porque es importante diversificar el vocabulario. 
if you practice different words, it means that you com your conversation is going to be better in, with a variety of words. Va a tener una variedad de palabras y ustedes pueden tener una conversación súper básica, súper corta, pero con diferentes palabras. Ya no me van a decir yes, no, ¿verdad? Así que eh, pues ya tenemos esto, ¿verdad? No this time. Necesito que pronuncien esto. Not this time. Not now. Sure not. Maybe another time. Ok. Vamos a preguntar. No vean sus apuntes. Solo vean a mí. Vean a mí. Ok. Um, Ale. Ya está. <ríe> ok, Ale. Um, yo le voy a preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Y ustedes me van a decir yes or no. Cualquier cosa, ustedes me van a decir yes or no. Comenzamos, Alejandro. Are you Wonder Woman? ¿Eres la mujer maravilla? Sí. ¿Ah? Yes. Okay. Yes, 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 ok. Sí, pero en lugar de yes, me vas a decir, en vez de yes, me vas a decir. Of course. Of course. Yeah, that's the point. Ese es el punto, ¿verdad? Ya vi, ya vi que son malías, Alejandro. Ok. Um, Jennifer, do you like karao drink? Sure. Mm. Ahí te vamos a invitar a, a eso. Ok. Eso. <laughs> ok, um, José Palacios. Uh, do you like, te gusta, do you like romantic movies? Not sure. Ok, good. Carlos, do you like Loroco? I can hear you, my friend. You have to activate. Of course. Good. Thank you. Silvana, do you have a baby? ¿Tienes un bebé? Yes. Eh, sure. Sure. Ajá. Ya ven. Es que estamos programados. De eso se trata, ¿verdad? But, but that's okay. Reina, do you like tequila? Sure. Okay. Good. <laughs> Elena. Do you like chocolate? Of course. Of course, okay. Beverly, do you have two boyfriends? No. <laughs> not now. No, not, not now. now. Okay. <laughs> Good. Good. That's, that's okay. <laughs> ah, la risa te condena. Okay, let's listen. Mauricio, do you like reading? ¿Te gusta leer? Yes, of course. Mm -hmm. Nice. Si, puede, si dicen yes, of course, están reforzando como que mm, sí, uh, sí. Pero no, está bien. You can say yes, pueden decir of course. Yes, of course. También lo pueden decir. That's okay. Good. Now let's listen. Roxana, do you have pets? ¿Tienes mascotas? Do you have pets? A con, a con. <laughs> of course. Okay, good. Um, now let's listen to Linda. Hello, Linda. Good evening. Bien, ya se nos va a conectar entonces. Good evening. Good evening, ¿verdad? Eh, bueno, creo que no he visto la slide. Ya te voy a preguntar, Linda. Ok. Good, good. Cairo, um, do you have girlfriend? Eh, no, this time. Not this time. Mañana sí, hoy no. Ok, good. Quiero ver. Flor, do you like. Mm, oh. Do you like pacayas? Sí. Yes. Uh, uh, of course. Of course. Ok, that's good. Nice. Entonces tenemos diferentes formas, ¿verdad? De decir yes, de decir no. Ok, Hugo. Do you have a car? Sorry, repeat. Do you have a car? ¿Tienes un carro? Uh, not this time. No, this time, ok, that's ok. Entonces, eh, cuando les pregunten cositas así, mmm, nosotros automáticamente nuestro chip nos dice yes or no. Ahora, hay dos tipos, we have different, eh, two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas, solo dos, las cerradas y las abiertas. Close questions are the ones eh, which we answer yes or no, ¿verdad? Las, las preguntas cerradas son donde nosotros contestamos sí y no. ¿Verdad? No hay otra salida. Obviamente podemos utilizar otras palabras, por ejemplo, of course, podemos utilizar sure not, not problem, pero tienen un significado, sí o no. 
¿verdad? Aprobación o negación. Por ejemplo, cuando se les declara a alguien y les propone matrimonio, no pueden decir, maybe another time. Tienen que decir yes or no, ¿verdad? Ahora, las preguntas abiertas son las que requieren, eh, well, open questions require like the, a variety of answers. Una variedad de respuestas. Por ejemplo, si le pregunto a, ok, le pregunto a Jennifer, last name es apellido. What's your last name? Mata Aragón. Ok, good. Let's listen to Beverly. What's your last name? Jairo Méndez. Ok. Jairo, how old are you? Uh, 21. Yours are. Good. Carlos, how old are you? Sorry. How old are you? Ah, 31 years old. Ok, good. Entonces, cuando pregunté, what's your last name? ¿Cuál es su apellido? Las respuestas fueron diferentes. O sea, no, no solo me van a contestar un tipo de apellido, ¿verdad? Igual que la edad. Entonces, son preguntas abiertas. Pero en el, por el momento, vamos a enfocarnos en um, close questions, en preguntas cerradas. Y ya tenemos a different forms to say yes, different forms to say no. Tenemos different forms to say está bien. Um, normalmente todos decimos fine. Todos decimos esto, miren. Cuando les preguntan, how are you? Cuando les preguntan, ¿cómo están? Por automático es lo que nosotros ya tenemos en, 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 en nuestro, en our bank of words, ¿verdad? En nuestro banco de, de, de palabras, de vocabulario, siempre decimos fine, automático, fine, fine. ¿Verdad? Pero podemos decir, ok. Podemos decir, it's ok. All right. Conté al final, all right. It's all right. No problem. Correct. A eso le podemos agregar otras, otras por ejemplo, eh, great. Podemos decir, excellent. Podemos decir, cool, ¿verdad? Entonces, de eso se trata de diversificar el vocabulario, ¿ok? So, that's the point of this, ¿ok? We can say, aparte de fine, podemos decir, ok, it's ok, all right, no problem, problem, con M al final, no problem, correct, great, excellent, cool, ¿verdad? Y así tenemos, ¿ok? Así que le voy a preguntar a algunos de ustedes cómo está, ¿verdad? Por ejemplo, vamos con Flor y después con Reina. How are you, Flor? How are you? Uh, it's okay. Ok, Reina, thank you. Reina, then Silvana, how are you? Great. Good. Silvana, then Elena, how are you? Excellent. Perfect. Elena, then Naum, how are you? Great. Good. Naum, then Hugo, how are you? Everything is okay. Good. Hugo, how are you? Then Jennifer. Great. Perfect. Jennifer, how are you? Sorry. No problem. Um, cool. Good. Alejandra. Cool. And then Roxana, how are you? I'm cool. Perfect. Roxana, then Jairo, how are you? Excellent. Perfect. Jairo, then Jose, how are you? It's all right. Perfect. Jose, then Mauricio, how are you? I am excellent. Mm -hmm, nice. Mauricio, then Beverly, how are you? Cool. Good. Beverly, then Samuel, how are you? Excellent. Mm -hmm. Samuel, then Linda, how are you? It's okay. Good. Linda, how are you? Um, I am good. Mm, okay. Mabel, hello. Good evening, Mabel. ¿Puedes escucharme? Eh, sí, te escucho lejos. ¿Puedes hablar? Hola. Sí, te escucho bastante lejos. Necesitaría que te acerques más al micrófono o si tienes auriculares para tener más esta comodidad. 
Vaya, entonces para este, eh, hablar, ¿verdad? Necesito que te acerques al micrófono, ¿verdad? ¿Puedes acercarte y decirme hola? Hola. Mm -hmm. Sí, pero no se escucha lejos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver eso, ¿verdad? Más adelante, ok. Good. Um, ahora, vamos a con questions, yes o no. Hay, le voy a preguntar un par de cositas. Con el would you like. Cuando digo would you like, se refiere a te gustaría. Por ejemplo, would you like son pupusas, te gustarían algunas pupusas. Would, esto se pronuncia como decir good morning. Eh, no digan would, no, es good. Como good, así es. Would you like, ok, would you like. Um, pero vamos a hacer preguntas entre ustedes mismos. Y como ustedes pueden ver eh, los nombres, vamos a hacer algo bien sencillo. Por ejemplo, um, podemos decir que Jairo le pregunta a Roxana. ¿va? Entonces, todos piensen en comida regional. O piensen ¿ah? en comidas, en bebidas, en lo que se les ocurra, ¿verdad? Pueden ser chimichangas o lo que ustedes quieran. Los nombres usualmente cuando son, no, bueno, cuando son nombres propios no cambian empanadas, elote loco. No me digan crazy corn. No, elote loco, ¿verdad? Ok. And so, vamos a decir would you like? Would you like? ¿Verdad? Así que sería. Bien. Comenzamos con, ok, Jairo, puedes preguntarle a cualquiera, ¿verdad? Le dices la pregunta, eh, le dices el nombre, por ejemplo, Samuel, would you like? ¿Verdad? Todos piensen en lo que sea, horchata, piensen en, no sé, whatever, lo que sea. Would you like? Y dicen el, el nombre. Este puede coger a cualquiera, a cualquiera. Yep. Ok. Este. Alejandra. Eh, what would you like? Ajá. ¿Te gustaría el qué? Hay que mencionar algo. Uh -huh. eh, what would you like food? Food. Ok. ¿Te gustaría food. la comida? Mexican food. Ok, Mexican food, todavía te está pidiendo, te está exigiendo. Ok, good, Alejandra. <risa> now you, ok, and now you, Alejandra, ask someone else. Ahora tú le preguntas a alguien más. Recuerden, esto se pronuncia así, would. Así ve, así ve, literalmente would, así, would. Would you like. Ok, Alejandra, ¿a quién le preguntas? Beverly. Ok. Would you like drink? Uh -huh. Ya se escucha extraño. Ok. En lugar de yes, podemos decir no problem, podemos decir sure, no podemos decir it's ok, ¿verdad? Aplicando todas esas palabras que hemos estudiado. Ok, thank you. Te está invitando a tomar, imagínate. Alejandra, las compañías. Pero no me ha dicho. Ya, yeah, what? Yes, but. but. No, ya sabes. Yo creo que están haciendo planes. Ok, Beverly, you go. Ask you another. El after. After class, ok. So, Beverly, you go. Ask to someone else. Alguien más. Espérame. Eh, Hugo Ayala. Mm -hmm. eh, good to like eh, pizza. Of course. Of course, right now. Ahorita, dice, ahorita. I'm <laughs> okay, Hugo, you go. <laughs> Ok. Yes, Hugo. Mm, look to someone else. Todos tengan Carlos. ya lista su pregunta. Carlos. Would you like drink coffee? Um, ok. Ok. Now you, Carlos, to another person. Ok. Mm -hmm. Silvana. Um, would you like uh, horchata? Yes. Mm -hmm. yes, okay. I'll, yes, I like. Okay, good. Well. Silvana, to another person. Uh, Elena. Would you like drink Coca-Cola? Yes, of course. Mm -hmm. Okay, Coca-Cola and Ron. Okay, Elena. To another person. Uh, 
We can hear you. No te podemos escuchar, Elena. Mm -hmm. Ya. Yes, now. Mm -hmm. But thank you. Este, uh, Jennifer. Good you, good you like pit, este, perdón. No problem. Yuca con pepex, yuca con pepesca. Yuka. All right, all right. All yes. right, yuca. Okay. Ya me dio hambre, ok. Good. Jennifer, you go. Another. Roxana de Sorto, good you like a tochuco. Yes. Yes, yes definitely. Ok, Roxana, to another person. Eh, would you like ah, falta, falta, falta elijo ah, okay. flor. flor would you like pupusas oh, good, nice flor, <laughs> you go uh, eh, Alejandra Otorga uh, would you like meal? Of course. Okay, that's good. Okay, thank you. Bien, como le recuerdan, a veces hacemos práctica con todos, a veces con algunos, ¿verdad? Porque necesito avanzar. Um, I'm going to check the attendance list. ¿Verdad? Voy a chequear la lista de asistencia. Así que me dicen present. Me pueden decir hi, hello, good evening. ¿Verdad? Porque si decimos good night, es para irnos a dormir cuando estamos ya en pijamas, cuando estamos en pijamas. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Pueden decir hi, hello, pueden decir present, pueden decir I am alive, estoy vivo, como ustedes deseen, ¿verdad? Necesito saber que están acá. Bien, Ángela, we go. Ángela, Alejandra. Hi. Ok, good. Yes. Carlos. Present. Nice. Carmen. Present. Good. Ernesto. Mm -hmm. Ernesto Abraham. Mm -hmm. Ok. Ever. No, here. Ok. Flor. Hello. Thank you. Hugo. Present. Nice. Jairo. Presence. Good. Jennifer. Good evening. Hello. Jessica. Hi. Mm -hmm. Hi. Jose Naum. Present. Nice. Linda. Uh, present. Hello. Mabel. Present. Thank you. Mauricio. Hi. Hi. Naum Hernández. Hi. Hi. Reina. Good evening. Good evening. Roxana. Present. Good. Zaira. Vanessa. No. Samuel Enrique. Yes, right, Samuel. Present teacher. Hello, thank yes. you. Thank you. Silvana. Present. Ok, por el momento no tenemos a Ernesto, ni a Ever, ni a Zaira. Ok. Uh, we continue with the class. So we're going to check now subject pronouns. Eso ya lo estudiamos el día de ayer. We studied this, ¿ok? Que sería I am, you are, he is, she is, ¿verdad? Yo, tú, él, ella. Y en este caso, soy o estoy. Eres, estás, es, está. Igual, es, está, ¿verdad? Recuerden, I am, you are, ¿verdad? You, you are, he is, she is. Eso, fácil. Piece of cake, facilísimo. Ahora tenemos el resto, ¿verdad? Que tenemos it. ¿Verdad? It significa eso, ¿verdad? De hecho, sí se llama una película de un payaso asesino que se llama Pennywise, que hicieron un remake, bastante buena la película. Okay, bueno, a mí me gustó. Tenemos It. Bien. Fue basada en hechos reales. Bueno, no sé si fue mi consejo. Salió un documental en... Ok. It, that's new for me. Es como nuevo para mí. ¿Verdad? Pero, pero bueno, ya, ya me dice, ya me hace la espina, voy a investigar. Ok, it is, eso es. We are, como we are the champions, como decía Queen, ¿verdad? Nosotros somos. You are, eh, ustedes son, y they are. Si se dan cuenta, aquí tenemos you de ustedes, y aquí tenemos you de singular. 
la diferencia va a ser la siguiente. Si digo, you are a cashier, estoy diciendo que tú eres un cajero o una cajera. Pero si digo, you are cashiers, ¿verdad? Tú eres cajeros. Por ejemplo, si digo, you are a truck driver, eres un conductor de camión, pero si digo, you are truck, dri truck drivers, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que son conductores de camión. Entonces, el sustantivo lo que se hace plural, ¿verdad? Lo que hace you de ustedes. Y they, que significa ellos, ¿ok? We don't have problem with this. Sí, pues eso ya lo saben. It is, we are, you are, they are. Ok. Uh, do we have questions for this? Preguntas para eso? Creo que no, ¿verdad? I think it is pretty easy. Creo que es bastante fácil. Y siempre recordamos que el verb be se divide en tres. Am, is y are. Son los únicos. Son los únicos tipos de verb be. De ahí más no existen. Ok. We continue. Ahora vamos con eso. Tenemos grammar. Tenemos affirmative statements. Y tenemos negative statements. Statements significan oraciones. Ahora aquí tenemos we are Irene. En Cindy, bueno, por cierto, no sé si vieron la película de Irene y yo y mi otro yo, de Jim Carrey, es buenísima. Entonces tenemos, uh, we are Irene en Cindy y aquí eh, tenemos una contracción que ya no sería we are, sino que we're. Aquí es you are y aquí your. Aquí en lugar de they are, decimos their, ¿verdad? We're, your, their, ¿verdad? Igual aquí. Bien, así que necesito que me lean un par de estas oraciones. Comenzamos con Jennifer. And then we go with Jairo. Ok. Can you help we me? We are please? Irene and Cindy. Mm -hmm. We're, we're, where? We're. We're. Irene and Cindy. Good. Thank you. Ok, Jairo. And then we go with Hugo. Uh, you are manager. Uh, your manager. Ok, thank you. Your managers, eh, your managers. Entonces, este aquí no quiere decir que tú eres un, que un manager, un director. Es, eh, eh, ustedes son, ¿verdad? Managers, ¿verdad? Encargados o directores, ¿ok? Eh, let's listen to Naum, ¿ok? With this, and then we go they, with Hugo with this. Ok, please, Naum. They are colleges. Mm -hmm. They are colleagues. Yeah, they are colleagues. ¿Verdad? Son colegas. Colleagues. ¿Verdad? Good. Thank you. Hugo, uh, with this, and then we have Beverly with this. We are not Irene and Cindy. Mm -hmm. We are not Irene and Cindy. Thank you. Beverly with this, and then Reina with the last one. You are not manager. You not manager. Yeah, that's nice. Okay, and the last one. They are. They are not. Uh, how do you say? Colleagues. 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 Uh, they are. They are not colleagues. Uh, okay. Thank you. That's nice. <laughs> Perfect. Mm -hmm. Colleagues. 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 Recuerden la palabra de ayer. Vamos a preguntarle a quien tenga cara de inocente. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Elena. Sí, es Elena, sí. Ok. ¿Cuál era la palabra que estuvimos practicando ayer varias veces? ¿Te recuerdas? No sé si la voy a pronunciar bien, pero es Dale. main name. Yeah, maintenance. Ajá. Yes, good. Maintenance. Una palabra que nos estábamos con esa palabra. Ok. Este es colleagues. La de hoy es colleagues. Colleagues. Ok. Thank you. Ahora vamos con esto. Sencillísimo. Eh, vamos a utilizar el verb be, ¿verdad? Verb be, ¿verdad? Y en este caso sería are en la mayoría, si no me equivoco en la mayoría. Entonces, eh, necesito, I need some volunteers, algunos voluntarios, ¿verdad? Para pasar a la siguiente actividad. Okay. Hi, teacher. Ok, go ahead, please. What number? Eh, one. Mm -hmm. They are receptionists. Yeah, receptionists. Thank you. What's next? Number one is taken. Okay. Number Please. two. Okay, alguien dijo number two. Yes. Number two, you are not supervisor. 
Yes, of course. You are not supervisors, ¿verdad? Y así con una lágrima. Ok, thank you. Who's, who said me? Alguien más dijo me. Me. Uh, uh -huh. Flor. Uh, uh, Susana, creo. Susana, um, Marcos, not colleagues. Ok, colleagues, pero falta el verb be. ¿Cuál sería el verb be antes de not? Uh, we mm -mm. are not are, no. are. Mm -hmm. yes, Susana and Marcos are not colleagues, aquí eh, la palabra y mm -hmm. are not colleagues, good, thank you Flor lo voy a mm -hmm. oh, sería um, Susana and Marcos we uh, no, are not uh, colleagues Colleagues, ¿verdad? Porque es college, eh, se parece como college, pero eso ya es como universidad. Ahora, en esta palabra se dice en, ¿verdad? Susana, en Marcos, ¿ok? En, en, ¿ok? Good. So, one, two, and three are taking. We have four, five, and six. Vamos a ver qué otros buenos samaritanos. Number four. Ok. We are accountants. Yes, we are accountants. Perfect. Así number six. Prefiero. Okay, number six, go ahead. They are the Miss Herrera, um, Miss Mejía. Okay, they are, ¿verdad? Porque el B se divide en am, is are. They are Miss Herrera and Miss Mejía. Okay, thank you. Number five. Go ahead. Uh, we are Carla and Sandra. Mm -hmm. We are Carlos and Sandra. Fácil, ¿verdad? Easy, cheesy. Ok. Oops, 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 oops. Bien. Tenemos una conversation y en esta vamos a hacer algo. En lugar de mostrárselas, voy a ponerles un audio. Y con el audio, um, espero que se reproduzca, si no ya sé cómo debe de ser. Para este audio uh, lo voy a poner una vez. I'm going to play it once. Y ustedes me dicen qué palabras captaron de esta conversation y así que les voy a preguntar aquí. ¿Ok? So, you tell me, me dice si se logra escuchar. Mm -hmm. Me va a decir en este caso, Beverly, tú me dices si se escucha, ¿ok? Yes, Beverly. No. No se escucha. No. Oh. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Ahorita se los pongo, permítame. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Me dices ahorita, Beverly, si se escucha. No. Good morning. I am Miss Mary ah, Garcia. Yes, yes. Sí, sí. Ok, ok. No me mintas, mujer. Ok, vamos de nuevo. Escuchen, lo voy a poner una vez. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Bien, lo voy a poner una vez más. I'm going to play it once. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. So now, let's see. Vamos a ver quién de ustedes tienen un par de palabras. You can mention one or two words. Okay. So let's listen to. Ustedes díganme qué palabras escucharon. 
Mary Garcia is a secretary. Okay. Miss Mary Garcia, secretary. Good. Marketing department. Marketing department, yes. Marketing manager. Marketing managers, nice. Quality department. Okay, quality department. Mm -hmm. Yes. Any other? Colleague. Colleagues, yes. La palabra especial de este día. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? Mm -hmm. Tenemos más palabras. Thank you for information. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, yeah. Much more information. Okay, good. Bien. Eh, aparte de que Jennifer me dijo Mary Ruy García, ¿se recuerdan de los otros nombres? Romeo Lobos. Romeo, Romeo, Lo, Rodrigo ah, y Luis. Good. Yes, that's good. Nice. Ahora vamos a verlo. Here we have a conversation between three people. Okay, we have Mary, we have Romeo, and Rodrigo. Okay, so they have a, like a short conversation. Aquí están ellos tres. El pobrecito que está ahí al fondo está siendo ignorado. Lo siento por él. Bien, entonces comienza. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿Verdad? Y luego le dice Romeo. Aquí está. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. ¿Verdad? Entonces aquí le comienza, ¿verdad? Luis Campos y Luis Pérez, el pobrecito. Welcome. We are from the marketing department. ¿Verdad? New somos del departamento de mercadeo. Eh, y le dice... Romeo, no, I'm not. I am from the quality department. Le dice, no, yo no soy. Le dice, no soy de ese departamento. Soy del departamento de calidad. They are marketing managers. Ellos son, pues, eh, directores de mercadeo. Yes, we are from the same department. Sí, no somos del mismo departamento. But we are colleagues, pero somos colegas. Thank you so much. Thank you so much for the information. Gracias por la información. Ok. Veamos, ¿qué palabras podrían ser un poquito complicadas? Mm, creo que la mayoría de ustedes ya lo pueden pronunciar. Bastante fácil, ¿verdad? Um, I am new, new secretary. Nice to meet you. Mm -hmm. Welcome, con M al final, welcome. For the marketing department. Quality department. Quiero que pongan atención porque ahorita nos vamos a hacer grupo de tres. Y vamos a practicar, ¿ok? We aren't same. Eso sí se pronuncia same department. Same department. Same mismo. And then you have it. Y de ahí ya lo tiene, ¿verdad? Bastante fácil. Eh, esta conversación, mmm, esta sí me parece que no la tienen. Así que la tienen en el manual, ¿verdad? Pero uh, si gustan, vamos a tomarle screenshot. Vamos a, to a tomarle captura de pantalla. Y si puede alguien, tómele captura de pantalla y la manda al grupo. ¿verdad? Pero imagino que todos están desde el celular, ¿verdad? Por si alguien está desde computadora. Yes. Ok, please. Screenshot. Ok. I think we are ready. Creo que ya estamos listos para practicar. La va a ser una práctica corta de cinco o seis minutos. Voy a organizarlos en grupos de tres. Ok. Eh, se dividen quién va a ser Mary, quién va a ser Romeo. ¿Verdad? Mary habla bien poco. ¿Verdad? Entonces, si terminan, uh, if you finish the conversation, please do it again and change roles. Cambian roles. ¿Verdad? Y la hacen de nuevo. Ok. Alguien que no tenga ya lista screenshot me dice. Okay, creo que ya todos lo tenemos. Let's go with the breakout rooms, que son los grupos de... Son los famosos grupos... Mm, sorry, lo voy a formar de nuevo. Ah, ahorita les recomiendo que vean la conversation. Veanlo y practiquen. Oh, 
Okay. Mm -hmm. Okay, I'm going to, voy a pasar por cada uno de los grupos, okay? Eh, Le va a llegar, you're going to find like a request. Le va a llegar una solicitud, please. Click and accept. Y acepten. Los veo en unos minutos. Ok, Silvana, vamos a aceptar la solicitud. Um, eh, Silvana, ¿puedes escucharme? Yes. Um, yes. ¿Te llegó la solicitud? No. Ok. Mira ahora. Sí. Ok. Mario. Y yo, Rodrigo. Ah, ok. Ok, entonces sería Hola. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Mr. Romeo Lobos. Um, the... Oh, Romeo. Ah, okay. Vaya, voy a ser Mari. Eh... Okay. okay. Good morning. I am Miss Maria Mary, Mary Garcia. I am the, the new secretary. To meet you. To meet, meet you. The Romeo dice nice to meet you. To uh, I am Romeo Lob Lobos. <laughs> I know. Vaya, si gusta, eh, trate de decir la primera y yo le contesto, solo para ver cómo se, se nos escucha. Si gustan, les ayudo, chicas. ¿Cómo están aquí con la distribución? ¿Todo bien? Uh, solo dos. Uh -huh. Solo dos habemos. Por eso he venido. Ajá. ¿Quién, quién okay. quiere que sea? Yo voy a ser Harry. Ok. No. no, dice Roxana. Okay. Rodrigo. No, 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 voy a ser Mary. Si no, como dice el meme, así que chiste. Bien, comienzo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo. And they, they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Pérez. Rodrigo. Welcome. We are from the marketing department mm -hmm. uh, no I am not um, from the quality department mm -hmm. the marketing manager Je, yes we are from the some department but we are colleagues Thank you so much for the information. Ok, lo hicieron bastante bien, ya ven. Pero Roxana se zafó, al final no fue Romeo. Entonces, este, solo un detalle. Tratamos de decir department. 
Porque department. 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 Okay. Bien. La parte donde dice que we are from the, the same or como es? Same. 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 Mm -hmm. same department. Ok. Y esta palabra que significa pero se pronuncia but. 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 But we are but calling. Like ok. Muy bien. Ya ven que no cuesta, así es fácil. <risa> Solo hay palabritas que debemos de estar pendientes, ¿ok? Ok. Bien, la pego un momento. Bye. Sí, oye, um, es... rotamos. Ya, ya rotamos dos veces, Ticha. Ok, ya están libres de pecado. Let's go. Yeah. Yes. Ok, I have eh, noticed, he eh, notado que a algunos nos está costando un, un par de palabras, ok? Así que solo quiero revisar, I'm going to check, if we are in order, if we are ok. So, las palabras que necesito, necesito, si vamos acá, revisar son, déjenme ver. Son estas. Um, esta ni se ve. <ríe> ni se ve. Bien, sería but. Uh, la otra es same. Que me están diciendo Sammy. Uh, también eh, department. Esa es bastante importante. Department. But. Esa palabra también. But. ¿O cuál otra? Sí, esa es la que yo le pregunté. De cómo. Uh -huh. Yes. Eh, ¿Sí pueden ver las que están subrayadas? Ya. Yeah. The underline. Yes. Ok, thank you. Um, let's see. Uh -huh. Esa sería. Quality, ¿verdad? Quality. Eh, same, same. Y aquí es department. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que department. ¿Se recuerdan que ayer les mencionaba de las silent letters? Aquí no hay silent letters, ¿verdad? Simplemente vamos a pronunciar así y hay que hacerlo un poquito como exagerado. Department, ¿verdad? No, department, ¿verdad? Y la otra es but, cuando decimos pero, but, ¿verdad? Y la otra es much, much. Entonces, solo una cuestión. Hay que utilizar bien las comas, ¿verdad? Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. ¿Se dan cuenta? No necesito que lo digan rápido, sino que decirlo bien. Thank you so much for the information. Igual que acá. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿Verdad? No quiero que digan good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. No se trata de eso, sino que de hacerlo pausado, ¿verdad? Asentado. Así que eh, voy a ir eh, con algunos de ustedes, ¿verdad? Vamos a comenzar con Linda. Ok, Linda, tú comienzas acá. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Ok, nice to meet you. Thank you. Bien. Vamos ahora con... Es que le veo las caritas de Marías. Ok. Jennifer. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Thank you. Bien, vamos con Mabel. Uh, welcome. We are from the marketing department. Mm -hmm. Department. Thank you. Hugo. You are Romeo. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Thank you. Y vamos aquí con Reina. Tú me dices aquí, Rodrigo. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay, thank you. Jose, tú eres Mary. Thank you. José Palacios. 
Thank you so much for the information. Ok, good. That's nice. Ok, así que ya tenemos esto. Si se dan cuenta, es bastante eh, ¿qué? práctico, ¿verdad? Eh, this conversation, después tenemos otra conversación. Pero por el momento, vámonos con esto. Y aquí eh, quiero explicarles algo. Mr., ¿verdad? Como Mr. Donut, ¿verdad? O quienes vieron Dragon Ball, Mr. Satan, ¿verdad? Entonces, Mr. significa señor, ¿verdad? Este, en el caso de las señoritas se dice Miss, pero puede ser abreviado, ¿verdad? Así, señorita, Miss. Para decir señora se dice Mrs., ¿verdad? Mrs., Mr., Miss, Mrs., ¿verdad? Entonces, este, personalmente, pues, he notado que sí, le gusta bastante el énfasis de Miss, de señorita, a Mrs. de señora. Tanto controversial ver la diferencia, pero eh, este es el punto. Mr., Miss, Mrs., ¿ok? Y aquí tenemos complete the sentences using the, so, well, using some information from the conversation above, la, que, la conversación que está arriba. Bien, aquí este, vamos a ver lo del verb be, ya sea affirmative or negative. Tenemos one, two, three, and four. Aquí sí voy a necesitar la colaboración de Samuel. Me va a colaborar acá. Con Mauricio, Jairo y me va a colaborar Alejandro. Ok. Elijan cualquiera. Ok, number one. Ya. Yeah. Eh, Rodrigo and, and Luis are marketing managers. Ok, good. Eh, son, son marketing managers. Yes, they are marketing managers, ¿ok? Eh, veamos. ¿Quién sigue? Wells, Jairo. Okay. Mm. Uh, we are college. Ok, we are colleagues. Yeah, colleagues, colleagues. colleagues y me colleagues, falta... Sorry. Yes, thank you. Me falta Mauricio y Alejandro. Ajá. Mauricio, yes, can you hear me? ¿Puedes escucharme? Uh, yes. Uh, uh, four. Four, please. Four, ajá. No, four. Uh, they are in the same company. Okay, they are Com in the same, same company. Mm -hmm. Same, mm -hmm. same company. Yes, same. Y vamos con Alejandra, que me estaba pidiendo la palabra desde hace mucho tiempo. ¿Qué, Alejandra? Number two. We are college. Oh, no. Number two. Me hace falta el número Ah, dos. number three. No, Ana. Mm. No. no. Es que la number three ya me la dijeron. College. Creo que me... Uh, ok. Mm, <laughs> Romeo and Rodrigo, eh, they are uh -huh. from the same department. Serán del, serán del mismo departamento. We aren't. Oh, yeah, aren't. Okay, they aren't. No son del mismo departamento. Uh -huh. Sí, de la compañía, verdad. Son colegas, pero no son del mismo departamento. Okay, department. Okay, thank you. Good. Bien, vamos con un scramble sentences, pero antes de un scramble sentences, vamos a, a ver un memory game. Recuerdan, no tomen fotos, ¿verdad? Solo necesito acá que vean esta imagen y ustedes me dicen, pues, eh, de qué palabras um, les eh, recuerda o recuerdan acá. Let's see. 10 seconds, 10 segundos. Uh, Jennifer, you are the first, okay? Bored? Bored, yes, Bored. aburrido. Bored. Mm. Thank you. Vamos a ver, vamos a escuchar la voz de locutora de Reina. Okay, Reina, tell me. ¿Qué palabra te Hungry. Sorry? Hungry. 
hungry. Yes. Uh -huh. A ver si no me estás mintiendo. No, ahí está. <laughs> ah, sí, ahí está, ahí está, sí. Ya soy traumado con las mentiras. Ok, let's listen to Jairo. Ok, Jairo, tell me. Sub. Uh -huh. That's good. Flor. In love. In, ah, estás enamorada. Te felicito, <laughs> congratulations. Carlos, your turn. Ya dijeron las que había memorizado. Ah, la vieja <laughs> confiable, ¿verdad? Me sí. la ganaron. Ok, ok, good, good. Vaya, se la ganaron al pobre. Bien, Hugo dice, antes que se la roben a él. Ok, Hugo, tell me. Furious. Ok, Furious, good. Elena, a ver, Elena. Te escuchamos. Después Mauricio, para que no se la gane. Ok, Elena. Ah, no te podemos escuchar. Chao. Chao, ya me la dijeron. No. No. Exacto. Exhausted. Ah, ya ves, si puedes. Good. Mauricio, me parece. Thank you, Elena. Ok, Mauricio. Eh, furious. Furious, ok. Furious. Ok, Furious. Yes, Furious. Como fácil, Hot. Furious. ¿Quién más me dice? ¿Quién, quién, quién? Hot. Hot, hot. Uh -huh. Quiero ver. Hot. Ah, sí. Es que se escucha extraño, pero sí, Hot. Thank you. Ya es, Carlos. Angry. Ah, sí, angry. Sí. Angry, ah, angry. ya ves, ya ves. Tomaste sí. foto, ok. Tomaste Remember, foto. No, no, no. <ríe> ok, good. Surprised. Surprised, sí, yeah, sorprendido. Ok. ¿Cómo, cómo? Bored. Bored. Ajá, bored. Uh -huh. Aburrido. Muy bien. Beverly, una que no hayan dicho. Una, una. Sleepy, algo así. Sleepy. No sé cómo se puede. Muy bien. Linda tiene otra, dice. A ver, Linda. Anxious. Anxious, sí, ansioso, ¿verdad? Good, thank you. Bien, vamos a ver ahora pues eh, la imagen y eso es parte del general vocabulary eh, que nosotros siempre pues tenemos aquí presente. Es bueno ver diferentes tipos de vocabulario para que nosotros pues eh, siempre estemos incrementando palabras, de eso se trata. Ok, tenemos in love, bien bonito es estar así al inicio. Ok, in love, enamorado. Furious, furious. Después de estar en love, se ponen furious, créanme. Bien, furious. No, fast and furious, teacher. No, fast and furious, furious. Cold. Después de que están en love, ustedes se vuelven cold, se vuelven fríos. Disgusted. Disgusted. Eso disgusted es como desagradable, algo que se le puede dar asco. Sleepy, como a veces estamos. Sleepy, con sueño. Hot. En el buen sentido, o sea, caliente. Cuando hace mucho calor. Happy. Feliz. Hungry. Bien, aquí quiero hacer un énfasis. Esto es hungry, hambriento. Y esto es angry, enojado. Hungry, angry. Hungry, angry. Esto es como los angry birds. ¿Verdad? Los pajaritos. Yeah. Esos, ¿no? Y esto es hungry, hungry. Shy, callado, así como yo. Scared, asustado. Exhausted, cansado. Sad, triste. Miren cómo que va en orden. Después de estar en love, vuelven a estar aquí. Surprised, sorprendido. Angry, enojado, como les dije. Y bored. ¿Verdad? No hay que, aquí es una silent letter. No se dice bored. 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 Ok. So here we have uh, feelings and emotions. ¿Verdad? Eh, más que todo las emociones. ¿Verdad? Sentimientos y emociones. ¿Verdad? So, to, to have like a, a clear idea about this. Bien, continuamos. Um, here we have on Scrabble sentences. Quiero ver quién le voy a preguntar. Déjenme ver. Le voy a preguntar a... Ok, a Linda. Sí estuviste ayer, ¿verdad, Linda? Sí, me acordé. Sí. ¿Te recuerdas qué significa on Scrabble? Ayer mencioné esto. No exactamente, pero... Dale, intentar. Lógica, pienso que es desordenado. Mm, o... Lo opuesto. Uh -huh. Ah, uh -huh. ordenar. Ordenar, las... yes, ordenar las oraciones. Bien, tenemos... Uh, one, two, three, one, from one to six. Silvana me va a ayudar ahorita. Vamos a ordenar nuestro corazón. Pero antes que eso, vamos a ordenar acá estas oraciones. Son palabras que están... 
eh, en, di, de, en diferente ¿qué? relajo, gran desorden, pero tienen lógica. Todos son con el verb be. Eh, con el they, con he, con we, con you, she, ¿verdad? Ahí está. Bien, Silvana, te voy a dar la, la ventaja, elegí cualquiera, la que te diga tu corazón. The first. The first, ok, go ahead. They are not a good student. Good, good students, yes. Students. students. Yes, good, thank you. Bien, vamos a ver, Samuel, a ver si me ayuda acá. And then Mabel. El two. Two, ok. Two sentences. Eh, ok. Eh, he, he is not an engineer. Yes, he's not he an is engineer. Not an engineer. Yes, perfect. Ok, then Mabel and then Carlos. Um, I am an accountant. Yes, I am an accountant. Accountant. Así decía yo en bachillerato. I am an accountant. Okay, Carlos. And then we go with Jennifer. Um, yeah, we, we are not in the park. Yeah, we are not in the park. Literalmente no estamos en el parque. Okay, good. Thank you. Jennifer and then Elena. <laughs> You are not technician, te no sé cómo se Technicians. Technicians. Yes. You are not te technic technicians. 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 Mm -hmm. Yes, technicians. Okay. Yes, no somos técnicos. Mm -hmm. Thank you. Elena. She is not an assistant. She is not an assistant. Perfect. Ok, antes de pasar a la otra actividad, quiero preguntarles si ustedes tienen, uh, si ustedes tienen nickname. Nickname no, no, no necesariamente tiene que ver con Nickelodeon, ¿verdad? Nickname, quiero ver, nickname. Es como a uh, la Jennifer, normalmente le dicen Jenny, a Alejandra le dicen Ale. O también los nicknames pueden ser uh, apodos cariñosos, no los apodos que usamos aquí en El Salvador, que son bien especiales, ¿verdad? Entonces, eh, si tenemos, ¿verdad? Eh, si ustedes, o cómo les gusta que le llamen a ustedes, ¿verdad? Ok. Comenzamos con José. Do you have a nickname? ¿Tienes un nickname? ¿O solo José? Eh, I have a nickname. It's Joy. Joy. Ok, Joy. That's yes, a good one. For I... José. <laughs> ok. I like Joy. Good. Carlos, what about you? You have one? Yes, I have. Uh, my nickname, Deras. Deras, okay. Mm -hmm. that, that's common for you. Ese es como lo más común, ¿verdad? Así como te llaman, ya en confianza. Good. Sí, así me nombran siempre. Okay, Deras, good. Joy, Deras. Eh, vamos a ver, Jennifer. A ver ¿Cuántas identidades tiene esta mujer? <laughs> Jenny or Jen. Jen, okay, Jen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, voy a tratar de memorizar que esta memoria a veces es rara. Thank you. Elena. No, I have. You don't have. Eh, Elena. Elena. Ok, good, Elena. Vamos con Alejandra. Eh, I have one. Ale. Ale, ok. okay. Or Ostorga. Ostorga también. It's common for you. Ok. Como bastante yeah. común que también así, ok. Eh, Joe, uh, Deras, Jen, Elena, ¿verdad? Um, Ale, o podemos decir Sorga. Ok, vamos con Mabel, después con Naum. Ok, Mabel, what about you? No, I have. No, you don't have. Ok, Mabel. Ok, Naum. Thank you. Then, Lina. No. No, Naum. No, teacher, I don't have. Me. Okay, Naum, el inocente. Thank you. Okay. Yes, but you can call me. You can call me innocent if you want. Innocent. <laughs> okay. <laughs> no, that's my nickname. Ese es el mío. No. Ah, okay, it's your. Okay, Naum, good. Linda, and then Flor. No, I don't have. You don't have Linda. Okay, that's good. Uh, Flor. Uh, my nickname is Jolly. 
Jolly. Jolly. Jolly. Uh, uh, your second name is Yolanda. Flor Yolanda, Yolanda Flor. Yes, Jolly. Ah, ok, Jolly. Ok, good. Entonces escribí en el Flor Yolanda, ¿verdad? Para que yo me recuerde, ¿verdad? Y dice okay. Jolly. Ok, thank you. What about Hugo? You have one? Uh, my nickname is H-U. H-U. Ok. Your name. Ok, good. Like the, like the first name. Ok, good. What about um, Wells? Wells? Silvana? I have two. Uh, Silvi o uh -huh. Pequeñita. Peque Eso me suena como que eh, es de bastante cariño. Así te conoces. Sí. sí. Silvi o Pequeñita. Good. Reina. Thank you. Reina de Jairo. ¿Qué okay, reina? I have one. Eh, pirulina. Pirulina. Okay. Yes. Ok, that's good. Ok, thank you. What about Jairo? My name is Tebali. Oh. Ok, I'm sorry, I couldn't hear. No pude escuchar bien. ¿Cuál es? Ok, I think we have problems with the internet. Ya te vamos a preguntar, Jairo. Creo que hay, hay dificultades ahorita con la velocidad del internet. Bien, vamos con Beverly. Uh -huh. My nickname uh, is... Nickname Ah, ok, permíteme, eh, Vladi me decía, sorry eh, Beverly, Vladi, ok, Vladi, ok, good, yes, yes, Vladi, 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 ok, good for you, entonces ahí escribes también eh, el día de mañana, ¿verdad? Eso para que, igual, me gusta llamarlos okay. así por, por, por uh, como son conocidos mundialmente, Beverly, tell me, my nickname is Jess, Or Jesse or Beverly. Beverly Hills. Ok. Beverly, <laughs> en este caso, entonces se escribe Yesenia, ¿verdad? Para que me Jessica. Ah, Jessica, Yesenia. Ah, Jessica. Jessica. Ok, good. Thank you. Um, ¿Y qué me falta? I think. Samuel, you? Uh, my nickname is Samu or Sammy. But, okay. but don't like, don't like say me, Sammy. Okay, Sam, you prefer Sam? Sam, yeah. yes. Okay, Sammy is not like. No, no don't muchito, like. No muchito, okay. Okay, good. Thank you. Thank you for your confidence. Gracias por su confianza, ¿verdad? Eh, pues igual, eso era como que es parte de mi ritual de iniciación. Okay. We continue with examples of Um, sentences, esto es pan comido, easy cheesy, ¿verdad? Tenemos affirmative and tenemos negative. Entonces, aquí me va a ayudar Alejandra with the first one. Ok, Ale, you start. Okay. Affirmative and negative, the first one. And then we go with yes. Ika. Ok. You are receptionist. Uh, you are not receptionist. Thank you. Good. Yes. We are students. If we are not a student. Yeah, we are not students. Okay. Okay. Reina, Alia, la pirulina. We are in the park. Mm -hmm. We are not in the park. Okay. Good. Thank you. And uh, Roxana, Roxana, me dijiste tu nickname. No. ¿Y cómo te dicen? Roxy. Roxy, Rose. Rose, ok, Roxy. Todas las Roxy que he conocido son malías, pero sé que tú no. Bueno, es así. No, yo no. Ajá. Ok, we go with the last one. Vamos con la última. The arts in the school. Mm -hmm. There are not in the school. Ok, they. Mm -hmm. They. They. Okay. They are in the school, they are not in the school. Okay. Thank you. Bien, entonces tenemos acá eh, estas. 
y le vamos a pasar a pregunta, pero antes de eso nos vamos a una conversation. Y esa conversación es una que yo les envié en el grupo de WhatsApp, pero igual se las voy a poner. Um, esta es más fácil todavía, entonces necesito que la escuchen, ¿ok? Se las voy a poner acá. Así que necesito que um, la escuchen y ustedes me dicen después de qué trata. Esta es más fácil todavía. Vamos a escuchar. Hi. Hello. What's your name? My name is Melvin. And yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, we're going to listen again. Vamos a escucharla de nuevo. Esta es bastante práctica. Hi. Hello. What's your name? My name is Melvin. And yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay. Let's see, Elena. Any words that you heard? Yes. Um... Carla, ¿sería lo que yo escuché? Sí, sí, lo que escuchaste. Ah, ok. Eh, Carla is cashier. Uh -huh. she, she is 37 years old. Uh -huh. mm -hmm. Nothing. Ok, good. Thank you. Remember. Ok, very nice. Let's listen now to... Um, Mauricio, what did you hear? ¿Qué escuchaste, Mauricio? Uh, si no pueden decir oraciones, pueden ser palabras. Okay, no problem. Then Silvana. Okay. Um, I um, hi, um, hi, uh, Carla. Um, uh, una presentación que ellos hicieron. Yes. Estaban, yes. Se estaban conociendo. Uh -huh. Lo digo en español porque no sé ahorita cómo es decirlo okay. todo. Este. No se problem. Estaban conociendo. Se estaban conociendo, se estaban presentando uno a otro y pues se estaban preguntando la edad, le preguntó ella a él y aparte de eso pues le preguntó las ocupaciones. Ok, good. Thank you, Mauricio. Y de eso se trata okay. esta short conversation, ¿verdad? Que es, esta, es como presentarse, como decir una edad y tratar de decirlo de la manera más eh, natural, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunte eso, igual ustedes comentenme palabras que, o frases que han escuchado, ¿ok? Estamos bien. Silvana, and then we go with Flor. Carla, is, uh, she is cashier and he is a technician. Good technician. Nice, thank you. Uh, Flor. Uh, we can hear you. Te podemos escuchar. My name is El Nombre. Es una presentación. Yeah. Yeah. Ok, thank you. Muy bien hecho. Bien, aquí tenemos esta short conversation y ustedes la tienen en su celular. Está en el documento de Word que la mandé al grupo de WhatsApp. Ahora, aquí tenemos esta conversation. No, se les voy a mostrar la otra. Uh -huh. Aquí está. Es que la otra, la que les mandé, 
está en Word y no tiene esos espacios que están en amarillo, son los que ustedes van a intercambiar. Vamos a hacer ahora, uh, we're going to uh, practice a conversation in pairs, en parejas, ¿verdad? Entonces tenemos, hi, hello, what's your name? Con M, ¿verdad? Siempre hago énfasis para que no digan nay. What's your name? My name is, y aquí dicen el de ustedes, por ejemplo, está eh, Deras y está Elena. Entonces dice, hi, hello, what's your name? Y Elena le dice, my name is Elena. And yours. Y aquí le voy a decir, my name is Carlos. ¿Verdad? Entonces, este, yours. Y el tuyo. ¿Verdad? Este yours es como la vieja confiable. Cuando le preguntan algo, ustedes le preguntan, en yours. Y es como, y a ti. ¿Verdad? Luego dicen, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. What's your occupation? Aquí, well. I am a, y ahí dicen eh, su ocupación. I am a technician. And what about you? Ojo con esto. What about you? What about you? What about you? Cuando lo decimos unidos, la T suena como R. Por eso, what about you? Or what about you? I am a cashier. And tell me. And tell me. Tell me. How old are you? La edad. I am 21 years old. And you. I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right. Miren la palabra que también nosotros ya habíamos visto anteriormente. All right. No problem. Okay. It's time to work. See you. See you later. Es bastante corta, ¿verdad? Así que la vamos a practicar. Eh, recuerden, yours, excuse me, Um, well, what about you? Tell me. Y pues así sería. Prácticamente. Eh, doubts? Pro, bueno, dudas? No. 18 minutos and we finish. Y terminamos, ¿verdad? La clase. ¿Verdad? Así de rápido pasa esto. Bien. Práctica de unos 6 minutos, creo. ¿Verdad? Eh, voy a hacer nuevos grupos. Vamos a ver. No. Uh -huh. Ok. En este caso. Me voy a sacar con. I'm sorry. Estoy viendo acá. Teacher. Yes, tell me. Eh, no veo en el grupo la, el, el archivo que dice. Ok, es un grupo, es un, ¿cómo se llama? Una conversación que lo mandé en, en, en un archivo de Word, pero aquí se los pongo. Por si quieren tomar de captura, ¿pueden verlo sí. acá? Uh -huh. Eso voy a hacer. Sí, no problema. Ok, solo estoy viendo qué. No, teacher, no le envío el grupo. Déjenme ver. No, no está. Wow. Ah, tiene razón. Ahorita, ahorita, ahorita le envío. Uh -huh. Aquí está. Hoy sí. I'm sorry. Sí, es que me la había enviado a mí mismo. A mi otro nombre. I'm sorry. Ahora sí la tienen. ¿Sí pueden revisar? Yes, teacher. Yes, that's nice. Thank you. Sure. Thank you. Bien, vamos a una practice. Este. Yes. Thank you. Casualmente nos quedan eh, 16 minutos. Se dan cuenta de esto pasa volando. Vamos a la práctica. Entonces, see you later. Los veo en unos 5 o 6 minutos. Hay que aceptar la Invitación, the request.
Jairo, hay que aceptar la solicitud. Jairo, ¿puedes escucharme? Sí, sí, lo escucho, solo que no me, no me cayó. Eh, ya te digo. Eh, permíteme ahora. Yep. Mm. Tiene que haberte caído en ese momento, Jairo. Ok, Jairo, ¿puedes escucharme? ¿Sí? Yes. Yes, yes, ok, yes. sí, lo que, lo que pasa es que te había movido para otro lado, pero este, te tuve que mover porque no se aceptaba la soli, ok. Este, vamos a practicarlo, ¿verdad? Porque este... Ah, ok. Vamos a ver, mm, comienzas tú entonces, si gustas. Okay. Okay. Sí, comienzo yo. Vamos. Ok, uh, hi. Hello. Uh, what's your name? My name is Josué. And yours? My name is Jairo. Nice to meet you. Nice to meet you. To excuse me, what's your occupation? Well, I am a teacher. And what about you? I am calling words group bimbo. And tell me, how old are you? I am 34 years old. And you? I'm 21 years old. Okay. Are you new in the company? Uh, no, I'm not. I have five years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, ahora yo voy a hacer letra A y tú eres letra B. Okay, comenzamos. Okay, okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Jairo. And you? Uh, my name is Josué. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I I am Coley Wars uh, Group B, Group Bimbo El Salvador and what's your boy uh, and what's about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I I am twenty one years old. And you? I am thirty four years old. Are you new in the company? No, I'm not. I eso me toca, el A soy verde, sí. Eh, déjame ver, no, yo soy el A. Ok, tú ah. eres, are you new in the company? Tú dices eso. Are you in the company? Uh, no, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, book, I am not the company. All, all right, no problem. Ok, it's time to work, see you. See you later. Ok, good. Ok. Excelente. Muy bien, eh, pues vamos a practicar eh, ya en, pues, en grupo. Te veo en un momento, ¿ok? Ok, ok. Good.
Ok, um, we're going to practice something. Vamos a practicar algo que ya para ir finalizando. Eh, necesito que me practiquen eh, las zonas que están en amarillo, pero necesito que lo practiquen de una manera natural, ¿verdad? O sea, de una manera como relax, bien chill, ¿verdad? No es necesario estar tan tenso, ¿verdad? Por eso es importante practicar, ¿verdad? Esas palabras. Solo necesito que aquí recuerden, en yours, cuando yo pregunto el nombre, yo no digo, what's your name, sino que digo, what's your name, or what's your name, ¿verdad? En este caso, cuando decimos en yours, ¿verdad? No, no digo así, en yours, ¿verdad? Sino que el acento, todas las palabras tienen acento y tienen ese stress. Veamos acá. Excuse me, what's your occupation? ¿Verdad? No digo, excuse me, what's your occupation? No, excuse me, what's your occupation? Igual acá, and what about you? And what about you? ¿Verdad? Aquí, and tell me, how old are you? And tell me, how old are you? Are you new in the company? Quiero que noten esas preguntas, ¿verdad? Are you new in the company? Bien, nos vamos a enfocar ahorita principalmente en las preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? What's your name? And yours? Excuse me, what's your occupation? And what about you? And tell me, how old are you? And you, are you in the company? Y estos van a ser las que van a estar en verde. Así que vamos con las amarillas. Eh, elijan cualquiera de las amarillas. Necesito escuchar ese acento de pregunta. ¿Verdad? Jennifer, you start. And then Elena. Excuse me, what's your occupation? Good. Elena, and then Carlos. And tell me, how old are you? Mm -hmm. Good. Carlos and Naum. Mm. Are you new in the company? Yes. I like it. Naum. And then Joe. Jose. What's your name? Good. What's your name? Okay. And Jose and then Reina. And yours. Mm -hmm. And yours. Entonces, cuando haces eso, le, le das a entender a la gente que estás esperando su respuesta. ¿Verdad? And yours. ¿Verdad? And that's good. Okay. Uh, Mabel and then... Ah, no. Reina. I'm sorry. Reina yes. and then Mabel. Excuse me, what's your occupation? Mm -hmm. Thank you. Mabel, then Hugo. And what about you? And what about you? Yes, Hugo and Alejandra. Are you new in the company? Yes, nice. Alejandra, then Flor. Excuse me, what's your occupation? Mm, perfect. Okay, Flor and Mauricio. Um, what about you? Okay, what about you? Or oh, what about what? you? Mm -hmm. What about Yeah, what about you? Good. Mauricio and Silvana. And yours. And yours, ¿verdad? And, ¿verdad? And, and yours. yours. And, and your. Good. Silvana and Linda. And what about you? Yes. Linda and Beverly. And tell me, how old are you? Good. Beverly and Roxana. What's your name? What's your name? Mm -hmm. Roxana? Years old and you. And you. Mm -hmm. I recuerda, and, and, you. And, uh -huh. and you. And you. Yes, uh -huh. good. Samuel? And Jairo. Um, are you new in the company? Yes, good. Jairo. Uh, I am yours all and you. And you, yes. Thank you. Lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Solo que hay uno que les hace falta todavía. Es ese, ese, ese tema, bueno, más bien ese, esa fuerza de voz cuando decimos, and what about you? Entonces, si se dan cuenta, hasta a veces hasta yo giro la cabeza como que realmente espero esa respuesta, 
Y esa es la actitud. Recuerden, el hablar del inglés, hablar inglés, eh, sí es bueno adquirir, acquire more vocabulary to pronounce better, to get fluency, but mainly it is matter of attitude. Es un, una cuestión de actitud. Si ustedes tienen esa actitud y, la, y la, la, se apropian de ella, ustedes están seguros y preguntan de una manera bien chill, bien natural, entonces su inglés, in, eh, escuchen esto, su inglés puede tener palabras básicas, pero va a sonar bastante bien. Va, va a sonar muy bien. Carlos, Deras, ¿tú me dijiste alguna pregunta? Yes. Yes, right. No. Bien, ¿me puedes pronunciar cualquiera de esas? Creo que tú no, no me practicaste una de estas. Yes, Carlos. Sí, me mencionaste una de estas amarillas. Sí, sí, ya la dije. Oh, okay. una. Thank you, thank you. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Muy bien. Es que hay muchos casos en que necesito que todos practiquen, ¿verdad? Muy bien. Tres minutos y terminamos. Ahora, la diferencia de acá es que aquí yo pregunto, ¿Are you new in the company? Bueno, no voy a mover la cara. ¿Are you new in the company? ¿Verdad? Entonces, eh, hago ese acento. Ahora, aquí. No, I'm not. I have five years in the company. Escuchen la diferencia. No, I am not. I have five years in the company. Entonces, lo hago afirmando, ¿verdad? I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. Okay. okay, dos minutos y terminamos la clase. Entonces, ese es el punto. Cuando hagamos más conversaciones, necesito, o cuando yo les pregunte algo, ustedes relax. Quiero que me, que me respondan de esa manera, ¿verdad? Como que ustedes se apropian de eso, que no les dé pena a ustedes, ¿verdad? Gano lo más... Eh, natural y eh, chill que puedan. Y lo último que es, eh, quiero mostrarles es la forma de cómo hacer preguntas. Y esto es bastante práctico porque, eh, miren, solo escribimos el verb be al inicio. Eso es todo. Si digo you are Carlos, tú eres Carlos, solo digo al final, eh, pongo a, are al inicio, are you Carlos? Yo puedo decir she is a manager. Pero no, la pregunta es, ¿is she a manager? O sea que el verb be lo pongo al inicio. Aquí yo puedo decir, he is a supervisor, pero la pregunta sería, ¿is he a supervisor? You are colleagues, pero la pregunta va aquí, are. O sea, si se dan cuenta, are, is, va al inicio. Y se contesta de esa manera. Ok, voy a pasar lista en 30 segundos. Ángela, hello. Ángela. Present. Thank you. Carlos, Deras. Present. Thank you. Eh, Elena. Present. Thank you. Ernesto. Ernesto Abraham, no. Ok, Ever, no. Flor. Present. No. Thank you. Ever, si ¿sí estás por aquí? No. Ok, Hugo. Present. Thank you. Jairo. Ok. Sí, sí que Present. está ahí. Thank you. Jennifer. Hi. Present. Hi. Jessica. Present. Thank you. José Naum. Present. Thank you. Linda. Present. Thank you. Mabel. Present. Thank you. Mauricio. Present. Naum, thank you. Present, teacher. Thank you. Reina. Present. Thank you. Roxana. Present. Thank you. Zaira. Okay, Zaira, no está. Sam. Samuel. I am here. Thank you. Silvana. Hi. Okay. Bien, este, ahora me toca la sesión de los 10 minutos con, si no me equivoco, con Carlos. Let me see, let me see. Sí, Carlos, Deras, ¿verdad? Solo te quedas acá. El resto, see you tomorrow, los veo mañana. Descansen. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. You're welcome. Good night. Good night.
Ok, Carlos. Uh, this is like a very brief conversation. Esa es como una conversación bastante corta que tenemos. Si tú quieres hablar de algún tema, con gusto lo hacemos. Si quieres que reforcemos eh, algún tema en específico, lo podemos hacer. Si quieres que repasemos una estructura gramatical, como, como tú quieras. Yo normalmente tengo una short interview. Tengo como una entrevista corta. Y sí. este, que a veces la realizo, ¿verdad? Si no hay algún tema en específico, la, yo la, la llevo a cabo. Pero tú me dices, si, sí. si estás interesado uh -huh. en algún tema en con, específico. Sí, con la parte de las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ok. Para el, el tipo de respuesta que hay que, hay que, hay que dar. Yes, Eso yes. es lo que quisiera un poquito que respaldaran. Bien, vaya. Entonces, yo te decía a, a, al inicio, eh, les comentaba que nosotros podemos eh, decir, por ejemplo... Um, de diferentes maneras y es no, pero eso es solo cuando le pregu no, te preguntan algo si tú quieres, si a ti te gustaría ¿verdad? Yes, no, y esa es una manera uh, para contestar más eh, sería una manera para contestar más permítame Eh, una manera más genuina, una, una manera más natural. Pero si nos vamos a la, de la manera más formal, vamos a utilizar eh, esto. Esto. Are you, por ejemplo, si te pregunto, are you manager? Entonces tú me puedes decir, yes, I am. No, I'm not. Te pregunto, are you a supervisor? Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? Ahora, este, normalmente se contesta yes or no. Esta es una respuesta muy formal, súper formal. ¿Verdad? Digamos que estoy hablando aquí contigo. We are talking about Jennifer. Y, le, y te pregunto, ¿Is she a manager? Y tú me puedes decir, yes, she is. Sí, ella es. O no, she isn't. O no, she is not. ¿Verdad? Entonces, esta es como la manera como más general y formal de contestar las preguntas cerradas, ¿ok? Uh -huh. Ahora, Así es... Dice, ¿verdad? Short answers. Yes, short answers, yes. Eh, ahora, una respuesta larga sería de esta manera. Digamos que estamos hablando de Jennifer. Y Jennifer no es un manager, ella es supervisor. Entonces, yo te pregunto, ¿Is she a manager? Y tú me dirías... No, she's... No, she isn't. Punto. She is a supervisor. Ya. Yeah. Entonces, ahí tú me aclaras, ¿verdad? Es como que te pregunte, y Jennifer, ella es, es, ¿qué manager? No, no, ella es supervisora. Entonces, esas son las long answers. Cuando mm. te dan como una eh, aclaración y mayor detalle. Pero las short answers se refieren a yes or no. Eso nada más. Ok. Ok. Entonces, para, para aclarar, eh, si te preguntan con you, Are you, Carlos, are you married, estás casado, are you a supervisor, are you a good person? Tú siempre vas a decir, yes, I am, no, I'm not. Pero si estamos hablando de él o de ella, vamos a utilizar el he y el she en la respuesta también. ¿Ok? okay. Mm -hmm. Sí, sí, correcto. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Ya? Sí. sí, ahí sí ya podemos estar. Ah, ok. ¿Tenemos otra duda? Porque si no, también te hago un par de preguntas. Ajá, sencillo. ¿O con las oraciones? Este, fíjate de que sí, es, esta parte de la, del, cuando se le agrega a la negativa, el not, cuando se lo hace en contracción, la pronunciación. Ah, ok, 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 ok. Let me see. Aquí estamos. Uh -huh. Hay dos cuando, maneras. Cuando va pegado. Uh -huh. ah, hay dos maneras. Vale, fíjate que aquí tenemos la contracción, va aquí el we're, ¿verdad? We're y aquí we're not. ¿Verdad? Uh -huh. Aquí es your, your not. Vaya. Uh -huh. Pero la más común y que a mi forma de ver es esta. Aren't. Aren't. Esa, esa clase de pronunciación. Okay. Es que me un poco. Así que ahorita vamos a ver esto. Eh, aquí te la vamos a poner. Así sería, ¿verdad? Uh -huh. You aren't. Todas aren't. estas. Uh -huh. Vamos a hacer algo. Vamos a... Vamos a utilizarlas acá. Tú me las vas a decir, ¿ok? Ok. Aren't, aren't, aren't. 
aren't aren't okay tell me the affirmatives and then the negatives please yeah mm -hmm. you are you are a receptionist okay you are receptionist in la a, verdad como estamos hablando de bastantes ajá si solo fue si no tuviera esta s fuera mm. a receptionist pero como la tiene entonces estamos hablando ustedes son okay you are receptionists negative you are recep receptionist nice nice we we are students mm -hmm. we aren't students nice mm -hmm. we are in the park mm -hmm. we aren't in the park yeah mm -hmm. they are in the school mm -hmm. they aren't in the school in the school yes yes uh -huh. muy bien excelente ahí estás ahí estás ahora pero necesitamos ver la otra ahora mm -hmm. Aquí vamos a ver esta, ¿qué sería aquí? Mira? Sería así, she. Oh, no, mm. correcto, ya va con otra. Ajá, entonces aquí eh, sería así. Esta se dice isn't. Isn't. Vale. Aren't isn't. Ajá, entonces are, ve, are, normal, are, and. Igual, is, and. Entonces, en la pronunciación lleva el end. Ya. Yeah. Porque el are, por ejemplo, you are uh, reception o you are cashier, pero you aren't es diferente. Igual que she is cashier, she is sent. ¿Verdad? Entonces, aren't isn't. Aren't isn't. Isn't. Correcto. Esta pronunciación es la que me quiero aprender bien. Isn't. Aren't isn't. Sí, porque okay. si te das cuenta, se escucha bien, bien claro, ¿verdad? Es el sí. isn't. Y se escucha isn't. bien, se escucha bien. Y no, no es difícil, pero hay que sí. grabárselo. ¿verdad? Eso, correcto. Sí. Bien, entonces, este, a ver. Vamos, eh, me dices, entonces, esta, la de abajo. Uh -huh. bueno. ¿Cómo sería? Uh -huh. She isn't an assistant. Ok, una vez más. She isn't an assistant. Perfect. Okay, what about this? Okay. He isn't an engineer. Good. Ya ves, ya, 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 lo, ya lo agarraste. Mm -hmm. Ya. Yeah. <laughs> Aren't assistant. Entonces, eso es bien importante. Este, pues, eh, ¿qué? Comentarte que... Vamos a ver qué otra. Ahora, tenemos la siguiente. Esta no es muy común, mira. Por ejemplo, hay esta no se dice, o sea, esta realmente ni, ni se utiliza. Ah, ajá, okay. no, porque se pre, es preferible decir así, mira. I am no, no, no es recomendable. Es mejor decir I am not. ¿Ok? No se contrae. No, no, así, esto es lo ideal. I am I'm not. I'm not. O puedes decir I am not. ¿Ok? Ahora, el punto acá, bueno, eh, ¿me lo podrías pronunciar, please? I am not an accountant. I am not an accountant. Muy bien, ahora quiero explicarte algo. Puedes ver esta, esta que, bueno, esta que dice aren't, ¿te recuerdas del aren't? Eh, aren't, isn't. Uh -huh. Aquí está aren't, aquí está aren't. Mira, mira este aren't, pero quiero que veas esta. Aquí no dice are, dice we are no. not. Honestamente, are. y te lo voy a decir, esta es más común decir aren't que decir we are not. Pero esta es otra okay. manera para decir la negativa, solo que la contracción no va en el aren't, va en el we are. Va en el we are, ajá, correcto. Ya, pero cualquiera que tú me digas, por ejemplo, eh, si tú me lees esta como we aren't, Irene en Cindy, yo lo voy a entender. Pero no, sí. es, no es lo que está escrito ahí, pero se entiende. Sí, sí. Pero yo recomiendo totalmente acostumbrarse con el aren't, porque mira aquí cómo aparece. We aren't from the same. Mm -hmm. We aren't from the same department. Y aquí, este, vamos a ver en la otra. Um, no. Pero sí, voy, voy a traer una conversación mañana con, con, con algunas eh, contra, contracciones, ¿verdad? Para que podamos ver esto. ¿Oíste, Carlos? Este. Okay. Mira, ya se nos fueron los 10 minutos. Mira que esto sí, sí. pasa, mira. Esto es sí rapidito se va esto. Sí, este, Carlos, solo comentarte que tu pronunciación es bastante buena. Es bastante buena. Y yo considero que tú deberías estar un poquito más avanzado 
pero vas a aprender bastante acá. Entonces, recuerda que como este es un inglés para el trabajo. Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, el vocabulario es un poquito más técnico. Yo hablo de otros temas, si te das cuenta, como para generalizar, adquirir más vocabulario, pero eh, el tema va enfocado en lo laboral. Entonces, yo creo que sí, vas a aprender mucho. Te vas a dar cuenta que de aquí, en tres semanas, va a ser diferente. Ya vas Ojalá. a okay. De acuerdo. Ok, Carlos. Así que, ya, pues, pues eh, nos vemos. Eh, una feliz noche y sigue adelante. Va bastante Gracias. bien. Gracias. Goodbye. Goodbye.